Pemirsa Seripu Ku TV Saat ini kita bersama Bapak Hendriansa STMSI Bapak Hendriansa ini baru saja kemarin ditunjuk sebagai manajer Sriwijaya FC yang baru untuk mendampingi tim Sriwijaya FC yang berjuluk Laskar Wong Kito uh, mengarungi Liga 2 2021 yang segera bergulir pada tanggal 26 September 2021 Selamat pagi Pak Hendri Pagi, pagi Ini manggilnya biasanya Pak Hendri atau gimana Pak? Soalnya kita ini presiden klub kita Pak Hendri Jainuddin Nyebut Pak Hendri Ansani nyebutnya apa Pak? Hendri, Pak dari Hendri. kecil memang dipanggil Hendri Pak Hendri ya. Pak, kawan-kawan ini pengen tahu Pak hmm. Pak Hendri ini asalnya dari mana Pak? Soalnya sempat disebut oleh Pak Hendri Jainuddin kemarin dari Muratara Sebenarnya Bapak ini asalnya dari mana Pak? <laughs> Baik uh, Salam olahraga Ya ya Sebenarnya saya ini Sumatera Selatan asli, ya. lahir di sebuah desa di Kabupaten Lahat, Kecamatan Merapi Timur. Nama desanya itu Desa Arahan. Kalau boleh tahu Pak, tanggalnya Pak, siapa tahu ada mau ngasih kado nih Pak? Tanggal 15 Desember 72. 72. Hmm. Nah memang eh, nanti akan terhubung nih, kenapa Pak Az menyampaikan kalau saya dari Muratara. Ya. Jadi karir PNS saya itu di Provinsi Bengkulu, Bengkulu di Kabupaten ya. Bengkulu Utara. Nah, awal-awal jadi PNS, saya memang uh, ikut di dalam PS Pemda Bengkulu Utara waktu itu, main bola lah. Ya. Nah, tapi jauh sebelumnya, sebenarnya dari masa kanak-kanak, sepak bola itu merupakan bagian olahraga yang sudah saya mainkan dari kecil selain bulu tangkis dan tenis meja mm-hmm. jadi yeah. karena memang olahraga yang merakyat di desa itu adalah sepak bola sering bermain bersama teman-teman kita. tapi memasukin usia SMP, SMA baru saya bergabung di klub klub yang ada di desa klub pertama yang saya masuk itu namanya PS Dian Putra PS Dian Putra di Lahat itu Pak? Di Lahat, di Desa Arahan, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat Itu waktu itu Bapak masih duduk di bangku sekolah SMA Pak? SMP dan SMA SMP dan SMA Kemudian di SMA, saya sudah menetap di Pasar Bawah Lahat Saya bergabung di klub SMA 2 Lahat Nama hmm. klubnya itu Mutiara, PS Mutiara hmm. Nah, Mutiara ini ada dua tim, Mutiara A dan Mutiara B Saya digabung di Mutiara B nya Jadi setiap pagi saya karena sekolah, sekolahnya sore, jadi latihannya pagi di Stadion Gelora Seramu Kabupaten Lahat waktu SMA. Tetapi klub di desa tidak saya tinggalkan, jadi saya tetap bermain bola di di klub desa. Nah kemudian setelah diterima di Fakultas Teknik Jurusan Pertambangan Universitas Sriwijaya di tahun 1991, saya bergabung di uh, klub Jurusan dulu, jurusan Pak, ya. ya di grup jurusan uh, teknik pertambangan. Ya. Uh, setelah teman-teman dari Fakultas Teknik melihat, baru saya ditarik menjadi uh, tim di Fakultas Teknik. Ya. Jadi kebenaran dulu pada saat Lustrum Kunsri itu teknik itu menjadi juara dan saya pernah ikut bagian tim yang memenangkan Fakultas Teknik menjadi juara di di Kunsri. Ya. Nah, memang cita-cita kecilnya itu ada dua. Yeah. Mungkin masih apa kekinian lah waktu masih anak muda lah. Kalau tidak jadi pemain band, yeah. anak band, saya itu jadi pemain sepak bola profesional. Jadi memang awalnya seperti itu. Yeah. Tidak ada bercita-cita jadi birokrat seperti sekarang ini. Yeah. Jadi kalau tidak jadi pemain bola profesional, maka menjadi anak anak band, lah. main yeah. ngeband gitu. Nah, tapi dengan apa namanya Kodorullah saya itu dua-duanya tidak dapat jadi tidak jadi pemain bola ya. tidak juga jadi pemain oh, anak ya. band dan saya kerja di perusahaan tambang awalnya kemudian saya resign dan bergabung di pemerintah sehingga eh, saya dari Bengkulu menjadi PNS lebih kurang hampir lima tahun di Bengkulu pindah ke Sumatera Selatan di Kabupaten Musirawas nah di Kabupaten Musirawas saya sempat bergabung di klub Pemda, walaupun hanya sebentar, karena mengingat kesibukan, masihlah main sedikit-sedikit. 
uh, kemudian setelah itu saya pindah ke Muratara Muratara saya mulai bekerja berkarir di sana uh, sudah menjadi eselon dua kepala dinas pertambangan dan lingkungan itu kemudian menjadi kepala dinas PU nah setelah itu saya pindah ke provinsi di tahun 2016 bergabung di dinas SDM provinsi Sumatera Selatan nah di dinas SDM ini saya bertemu dengan uh, teman-teman di SFC khususnya Pak AZ yang mengajak gitu ya mengajak saya untuk bergabung di Sriwijaya FC kebenaran jabatan yang diberikan pertama itu adalah sebagai direktur marketing karena mungkin dianggap uh, tipikal saya ini kemudian pekerjaan saya ini uh, banyak berhubungan dengan investasi-investasi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan makanya uh, kita mengoptimalkan uh, SFC ini dapat disupport oleh investasi-investasi yang ada di Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini saya menjadi Direktur Marketing SFC dan terakhir kemarin tanpa saya sangka-sangka saya diamanati juga sebagai manajer SFC yang sempat kosong ya karena ditinggalkan oleh Pak Padli pada saat itu nah, sehingga itu yang yang ceritanya kenapa sampai hari ini eh, saya mungkin diamanati menjadi bagian dari SFC ini mau tanya nih Pak tanggapan Bapak sendiri Pak pas e, mengetahui jadi manajer tim Sriwijaya FC ini gimana Pak atau Bapak memang sudah tahu sebelumnya Pak baik e, di awal sejak mundurnya Pak Padli sempat keluar isu ada beberapa nama yang muncul termasuk saya tapi saya bisa diskusikan dengan e, jajaran direksi SFC agar saya konsentrasi saja di direktur marketing karena memang uh, saya lagi fokus dan all out untuk menyiapkan uh, sponsor pendanaan untuk SFC ke kedepannya tetapi apapun itu sebagai prajurit saya ini prajurit memang hmm, yeah. dan ingin menunjukkan bakti saya ke Sumatera Selatan saya akan laksanakan apapun itu yang sudah ditugaskan Amanah ini memang tidak tidak mudah, tetapi saya meyakini pasti ditunjuknya saya sebagai manajer SFC itu sudah atas takdir dan ketentuan Allah. Dan saya akan jalankan saja sampai dengan batas akhir kemampuan yang saya miliki. Tentu yang mempedomani saya yakin saya dapat melaksanakan ini, saya akan melaksanakan amanah ini dengan dengan hati, dengan kesungguhan hati. Jadi tidak ada intrik-intrik politik, saya tidak tergabung untuk cari popularitas dan sebagainya Tapi niat di hati, saya ingin membahagiakan masyarakat Sumatera Selatan Khususnya para supporter SFC Yang sudah terlalu lama saya kira menunggu selebrasi-selebrasi Yang dulu sempat terjadi di Sumatera Selatan Jadi doakan, mudah-mudahan saya amanah Dan bisa Amin. melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya Pak kalau rencana Bapak sendiri Pak untuk jangka pendeknya ini kan udah dekat Pak tanggal 26 udah kick off ini Pak ya. uh, apa Pak yang sudah Bapak rencanakan untuk program-program sebagai manajer baik saya hanya memiliki waktu untuk memikirkan ini dari habis isa tadi malam sebenarnya apa yang saya harus lakukan atas Sriwijaya FC ini saya selalu memonitor perkembangan uh, keadaan pemain, kegiatan latihan, program-program yang sudah disusun oleh coach Neil kemudian bersama jajaran direksi juga kami terus memantau dan berdiskusi akan seperti apa SFC ke depannya nah rencana di pendek saya akan melakukan konsolidasi internal SFC mengumpulkan semua potensi dan kekuatan yang ada dalam rangka menyongsong Liga 2 yang segera akan launching yang insya Allah di 26 nah. September nanti nah persiapan-persiapannya tentu dari pemain bahwa saya pastikan pemain sekarang sedang on fire 
Artinya siap bertanding, kalaupun liga itu dimulai besok maka pemain sudah siap bertanding Kemudian secara manajemen, manajemen dalam kondisi kompak Tidak ada problem di dalam manajer, uh, manajemen Sriwijaya FC untuk saat ini Nah kita tinggal uh, menyatukan saja masing-masing kekuatan ini menjadi satu kolaborasi yang kuat Tentu dengan dukungan Pak Gubernur sebagai pembina Kemudian dukungan dari supporter, dukungan dari para sponsor, dukungan para tokoh, tokoh masyarakat, pencinta bola di Sumatera Selatan Dan yang tidak kalah penting, tentu kami mengkonsolidasi dukungan dari uh, supporter yang benar-benar menantikan SFC tampil lagi di Liga 2 menuju Liga 1 Kemarin ada perbincangan juga dengan Presiden Klub Bapak Henry Jainuddin dan juga ada dengan Coach Neil Meizar. Apakah ada kemungkinan Pak akan menambah pemain Pak untuk memperkuat untuk pemain yang lebih mumpuni Pak? Baik, uh, saya sudah dapatkan informasi kekuatan SFC saat ini ya. mulai dari beberapa uji coba yang sudah dilakukan seperti yang saya sebutkan bahwa Sriwijaya siap bertanding jikapun besok liga ini dimulai. Ya. Nah bahwa satu klub itu masih memiliki problem dari sisi-sisi tertentu ini yang sedang dibenahi. Salah satunya mungkin uh, pelatih juga menyampaikan kita perlu penambahan dua atau tiga orang pemain sebagai uh, menutup celah-celah yang kekurang dari SFC saat ini. Uh, ini akan kita uh, apa namanya akan kita Evaluasi dulu Kalau memang ternyata hal itu Mutlak harus kita penuhi Maka dalam waktu dekat Sebelum ditutupnya Jadwal transfer di 10 Oktober Mudah-mudahan SFC sudah Dapat memenuhi Keinginan pelatih dan direktur teknik Agar adanya Penambahan kekuatan baru Dua atau sampai tiga orang pemain baru Pak untuk eh, Bapak tadi sudah cerita juga Pak Bapak meng, eh, memonitor terus Pak S. Uh, perkembangan dari tim Sriwijaya FC yeah. uh, untuk setelah menjadi manajer ini apa sudah ada komunikasi juga Pak dengan Kurt Neil Maizar apakah persiapan tim ini uh, sudah apa sudah memadai mengingat waktu yang tersedia terbilang pendek ini Pak ya yeah. komunikasi secara by phone saya lakukan pagi inilah Oh sudah Pak ya sudah nah. Tapi bukan dengan coach, karena memang uh, saya mas, ke, ke apa namanya masih di jajaran direksi. Yo, ya. Rencananya nanti sore sekitar jam jam tiga ya kita akan bertemu di meeting internal SMC. Nah mungkin dari sini kita akan lebih konkretkan lagi rencana-rencana jangka pendek yang akan segera kita lakukan. Dalam rangka menghadapi Liga 2 Jam jam 3 hari ini, hari ini Pak, ya. Ya. Tapi kalau Pembicaraan-pembicaraan By phone, by WA Kemudian ya Pembahasan-pembahasan di, di SCP Terus kami lakukan Terutama memang kami fokus Di awal-awal tim ini Bergerak untuk kondusivitas Jadi jangan sampai ada gesekan Jangan sampai ada hal-hal Yang membuat klub ini tidak kompak dan syukur alhamdulillahnya sampai dengan liga ini akan berjalan okay. tim pada kondisi yang yang baik. Pak kalau boleh tahu Pak apa yang ditarget oleh Bapak Gubernur dan Pak Presiden SFC Pak Hendri Jadunin kepada Pak Hendri Pak? Ya targetnya kita sukses mengikuti Liga 2 dan naik ke Liga 1. Liga 1 Pak, ya. oh. Oke ya, Pak. Ini Jakab Baring ini kan uh, besok akan ada verifikasi itu Pak ya, verifikasi untuk infrastruktur untuk menjadi uh, salah satu digadang-gadang untuk menjadi tuan rumah Tuan-tuan. Liga 2 Pak ya, okay. untuk terutama di wilayah Sumatera. Uh, kalau Bapak sendiri melihatnya gimana Pak untuk kesiapan? Karena kan ini kan diserahkan juga kepada klub Pak, klub sebagai kesiapannya itu Pak. Gimana yeah. Pak? Ya, yeah. kita bersyukur Sumatera Selatan ini sudah pernah melaksanakan event-event yang skala nasional bahkan internasional karena memang yang dipesaratkan oleh panitia itu satu stadion utama dan tiga stasiun untuk latihan 
Nah, berdasarkan kondisi kekinian Sumatera Selatan, kita sudah punya apa yang menjadi syarat penyelenggaraan uh, Liga 2 tersebut. Nah, tetapi memang bahwa karena ini sifatnya bidding, ada penawaran yang diikuti juga oleh beberapa klub lainnya, tentu uh, Sriwijaya FC dalam hal ini ya harus mempersiapkan diri dengan maksimal agar poin dari Sriwijaya FC sebagai tuan rumah itu lebih lebih baik dari calon-calon tuan rumah yang lainnya. Ini sudah kita apa namanya sudah kita mulai siapkan dan benahi dan karena memang stadion kita ini juga dipersiapkan untuk event internasional U21 jadi uh, kondisinya lagi benar-benar baik sekarang ini. Jadi kita berharap uh, mudah-mudahan panitia mendukung kemudian panitia sepakat agar liga itu dilaksanakan atau tuan rumahnya adalah SFC. Pak kemarin sempat juga kita komunikasi dengan uh, kelompok supporter Pak. Kelompok supporter kayaknya pengen juga ada silaturahmi dengan Pak manajer yang baru ini Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Baik. Nah ini yang yang konsolidasi yang saya sampaikan salah satu unsur kekuatan Sriwijaya FC itu bukan hanya di sponsor, bukan hanya di pemerintah, bukan hanya di pengusaha atau di pemain dan pelatih serta jajaran direksi tetapi unsur yang paling pentingnya adalah di supporter. Nah, saya tidak keberatan anytime kapanpun hmm. uh, jika para supporter ingin bertemu Uh, tinggal nanti kita atur jadwalnya kapan kita mungkin ngopi bareng atau ya olahraga bersama ya silakan saja kita kita siap untuk bertemu dengan sport uh, pertanyaan terakhir barang kali ini pak uh, dengan tidak mengenyampingkan dari tugas bapak sebelumnya sebagai uh, direktur marketing Bagaimana Pak Bapak untuk menopang keduanya Pak, sebagai manajer maupun direktur marketing untuk kemajuan Sriwijaya FC ini Pak? Baik, jadi dua tugas ini hal yang berkaitan erat. Berat, Pak ya. Jadi. bergabung di SFC yang belum ya kalau yang sudah memang sudah sudah kita pastikan masuk nah kemudian eh, sehingga saya sudah memiliki tim untuk di marketing nah tinggal eh, saya akan coba lebih memfokuskan saat ini memfungsikan diri sebagai manajer dalam beberapa hari ke depan dengan tidak meninggalkan fungsi saya sebagai manajerial di marketing, maka saya akan melaksanakan fungsi sebagai manajer tim. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak, atas Baik. waktunya, Pak. Iya, Pak. Baik. Selamat pagi, Sri Pogutu. Thank <laughs> you.